Ano kaya ang pakiramdam ng isang taong kakadiscover lang na siya ay positive para sa COVID? Ang una bang iniisip ay ang sarili, kung anong mangyayari sa kanya sa susunod na buhay? Or napupunta ba ang kanyang isipan sa mga maiiwan? Isang enhanced good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Mari Kaimo, isa po ako sa mga host ng The 700 Club Asia. Hindi ko po uh, masasabi sa inyo kung anong pakiramdam na isang taong uh, markado ng positive para sa COVID. Ngunit uh, kasama po ako sa isang uh, sa cast ng isang teleserye na ang isa po sa aming mga lead star ay uh, naging positive nga po para sa COVID. Uh, ito po ay si Christopher De Leon. Uh, hindi ko po napa- natatanong pa kay Christopher kung anong pakiramdam niya uh, nung nalaman niya uh, na siya positive nga sa COVID. Uh, dahil hindi pa po kami nakikita mula naman dahil ng lockdown nga po ang Metro Manila. Uh, ngunit, I'm pretty sure na ang kanyang unang inisip ay yung kanyang pamilya. Uh, siniguro mo na niya for sure ang kanyang asawa at anak na silang lahat ay uh, naka-isolate, naka-quarantine na kaagad at nasa kanila ang lahat ng mga kailangan nila para malaman ang, uh, at, uh, uh, kung anong dapat gawin at nag-isolation sila, yan ang alam namin at habang nasa ospital si Boyet, I'm sure yan din ang pinapalangin niya pinapanalangin niya palagi na ang kanyang asawa at pamilya at buong uh, uh, kasambahayan ay, ay ligtas sa COVID. Ngunit ang tumatakbo rin sa isip ng marami, especially kung kayo po ay positive nga, is ano ang mangyayari sa akin after I die? What happens when I die? Dahil po si Boyet nga ay naging positive, lahat po kami sa cast ay natural kinabahan dahil uh, na-expose kami sa COVID at maaring kami rin ay nagdadala. Um, aming mga pamilya rin ay posibleng matamaan. Uh, kung uh, kami rin, maari rin uh, tamaan ng COVID. Sa awan ng Diyos, wala pa po sa amin na, na naging positive nga for COVID. And kahit na yung iba, may, may simptomas na lumabas, hindi pa rin uh, lubos na naging COVID ito. And so, uh, ang aking pakiramdam, uh, dahil nag, uh, kailangan ko po mag-self-isolate during the f- 14 days after ng exposure ko sa, sa COVID, uh, ang, ang, ang nangyari sa akin natural ay tulad nga ng lahat, or karamihan siguro, uh, iniisip ko muna ka, ka, kaagad kung saan kukuha ng pera pang ospital, kung saan kukuha ng pera pang gamot, para sa doktor, paano ang kakain ng pamilya ko habang naka-confine ako kung, kung, kung sakali, paano ang lahat ng ang, aming pangangailangan. But beyond that, ang nasa isip ko, hindi, hindi yung aking next life, kung ano mangyayari sa akin sa susunod na buhay. Dahil po, kilala ko na si Kristo. Because Jesus Christ is in my heart, I know what will happen to me if I die. Although, tao pa rin ako, iniisip ko pa rin ang pamilya ko, nanay ko, 92 years old, at, uh, at importante sa akin na somebody will take care of my family, my wife, and my, my, my mother, my family, I, I love my sons, and my daughters-in-law. All of them matter to me, but what was first and foremost, uh, wala po kong kaba na kung sakali man ako'y mamatay, sa impyernan po ako mapupunta. Dahil naintindihan ko po ang ginawa ni Kristo sa Cruz ng Calvario. I understand what Jesus did on the cross 2,000 years ago. And because He loves us so much, in-extend, in-extend po niya ang pagmamahal na yan sa ating lahat. Um, maaring hindi pa ninyo alam mga aking kwento pero ako po ay makasalanan na uh, noon, lubusan uh, hinugasan ng dugo ni Kristo at pinatawaran ng lahat ng kasalanan and even on a daily basis po pinapatawad po pa, pa rin po ako ng Panginoon for all the, the, the sins that I commit against Him, against other people sa mga nasasaktan ko sa mga lahat na nagagawa ko na hindi kalugod-lugod sa Kanyang pananaw sa Kanyang paningin But because I have an assurance 
of salvation that comes only through the sacrifice of Christ on Calvary. Hindi po ako kinabahan kung ano mangyari sa akin sa susunod na buhay. Sabi nga ng Apostol Pablo, Absence from the body is presence with the Lord. To be gone from this life is to be with the Lord. To be safe in His presence. And because, um, because once you have a relationship with God, and once naintindihan po ninyo, kung gaano siya mapagmahal at pag naintindihan na natin na hindi natin kayang mahalin ng mas lubos pa ang ating mga pamilya, ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga magulang ng lubos. Hindi natin kayang mahalin sila ng lubos sa pagmamahal ng Panginoon. Because we know that, because we understand that, we can be at peace even while we're no longer with them. Kaya po namin ginagawa ang lahat ng aming ginagawa sa 700 Club. Dahil gusto rin po namin na malaman ninyo kung paano magkaroon ng ganitong klaseng seguridad. Hindi po dahil sa ating sariling ginawa, dahil sa ating sariling sa ating mga kawang gawa, kundi dahil po sa ginawa ni Kristo sa Cruz ng Calvario. 2,000 years ago, pero up to today, It is 100% effective. And it will be for another thousand years if Jesus tarries. Sa oras po na ito, I pray that if you are living in that fear, na kung sakaling tamaan nga ako ng COVID, kung sakaling atakin na ako, ako, ako sa puso, kung sakaling uh, may mangyari man sa akin, ano mangyayari sa aking kaluluwa? Kapatid, at, at this precise moment, I pray that you would go to Jesus and say, Lord, would you forgive me of my sins? Would you cleanse me of all unrighteousness? And would you live in me? I open my heart to you at, at this moment, Panginoon. Ibinubukas ko po ang aking puso sa inyo. Come live in me, Lord Jesus. Gusto ko po magkaroon ng ganong klaseng seguridad, ganong klaseng understanding na ako po ay mahal ninyo. I want to know, Lord Jesus, pray with me right now. I want to know, Lord Jesus, how much you love me. The height, the depth, the width, the length of your love for me. Lord, let me feel that. Let me understand that. That I might walk with you the rest of my life. Maraming maraming salamat po, Panginoong Jesus. In Jesus' name I pray. Let me pray for you who have prayed and for others, Lord, who are, uh, for others who are going through so much during this time. Uh, bow your heads with me. Oh, Father, maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga uh, nanalangin kasama namin sa oras na ito. Father, uh, would you meet them at their need? Lord, kahit nasan po sila sa kanilang spiritual walk, would you meet them now at their need? Would you bless them? Would you encourage them? Would you fill them, Lord, with your hope? Thank, fill them, Lord, with your love. Fill them with your sense of forgiveness and confidence and security, oh Father. And Lord, dun sa mga nangangailangan sa oras na ito, Panginoon, wala silang trabaho, wala silang kinikita. Ngunit mahal po ninyo sila. Would you reach out now, Lord, sa mga dumadalangin sa iyo sa oras na ito? At through a miracle, Panginoon, milagro, Panginoon, kahit na himala ang kailangan yung gawin, would you do that now? Would you bless, Lord, yung mga walang mahanap na pagkain sa oras na ito? Kung kailangan po ninyo gamitin ang mga ahayo para dalhin sila, dalhin sila ng pagkain, Lord, do it. Just meet them at their need, Lord. Maraming gutom sa oras na ito, Lord. Would you meet their need? In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagpapanood. God bless you.